被主子们囤的东西终于都到齐了。这两包呢是猫粮代表，总共有二十五包。猫咪的罐头买了两次，总共有一百零八个。狗狗的罐头有四十个。这里是猫砂代表。总共其实要近半吨，我们也在开玩笑。妈妈，嗯，要让开吗？还有一个新的猫砂盆。这个是小佩新出的二代自动猫砂盆，我家之前已经有两个一代，但最近家里的猫比较多。每天光是清理猫砂盆就占用了大量的时间，加上这段时间我的身体也不太好，为了留给自己多一点休息的时间，还是再搞了一个新的。这次呢试试二代，好的话呢多搞几台、哦，希望早日实现自动铲屎，解放双手，尽情享受不动手的快乐时光。别挂，应该不会很重吧？看我单手把它提起来，真的可以。哦、<笑>不过我拿着相机还是不方便。哎，这就完事了。不需要安装啊，这是一个整机。先别进去，你怎么这么搞笑？我都还没有打开袋子，它就在这里要进去，憋得这么狠吗？你是来拉屎的吧？打开啊，现在打开。我要把袋子丢掉了，连这个猫一起丢掉，丢掉，还不走。翻车来的如此突然，你可别拉，你可别拉，我还没有放猫砂呢。妞妞先出来，快点，乖，完了完了完了，快点。这里是开关键，六个月以内的猫不能用，低于一点五公。能不能能不能让我省点心？新开的厕所三天香，说的就是这样了，又来又来了。他藏在背后，以为我发现不了他。你看，好好好，你进去玩一下。不能拉，不能拉，现在还不能拉。这应该是个漏沙的角度，刚好。装个猫砂试一下，哎，它搞成窝来睡了。奶奶要倒猫砂了，快点！手动请出来。哎呦，有这么好吗？这个猫砂盆，嗯，你先出来，来，先出来。刚好一包猫砂，不多不少，刚好一包。现在要把电源线插上去。<笑>小宝研究出什么了？很享受的表情啊！你完了没有？<笑>他没有，他在里面当窝了。现在我来装修一下我们的猫厕所。
厕所装修好了，二代感觉比一代大不少呢。容量有七十五升，形状也跟以前不同了。门槛变矮，这个门槛大概只要二十厘米高吧。这下我们小毛毛和圆圆也可以跟长腿子们一样，享受在豪华舱里便便的快乐啦。选这个磨砂盆还有一个最重要的原因，就是要照顾到我们卷卷出院回家后的日常需求。矮一点的猫砂盆不会让它太辛苦。跟一代相比，二代的猫砂盆底部感觉结实了很多。这个是三房垫，据说耐砖耐磨，不粘底，方便清洁。小佩的自动猫砂盆呢，它还有一个好处就是玉米砂呀、混合砂呀、膨润土啊三种都可以用，不需要专门去买某一类型的猫砂。这个也是我喜欢它的一个原因，挺方便的。从手机 app 上就可以了解到哪只猫咪今天上了几次厕所，每次上了多久。主子如果泌尿和肠道健康有问题的话呢，也可以及时被发现了。大头，你先来打个样，只要十九斤的头头能进去，其他猫都没啥问题。Okay. 最初我选择小佩自动猫砂盆呢，主要是有两个原因，一个呢是我对这种方方正正、没有死角的极便盒非常有好感。这个叫除臭小房，我闻一下，很清新的香味。这个不是吃的、哦，是吸臭的、哦。走，走，走。第二就是安全性。之前不是老有人问我，为什么自动猫厕所在深夜的监控里会出现一个一闪一闪的红点点？其实呢，就是传感器在工作，白天看不到的。猫咪只要走进有效距离，猫砂盆就会自动停止工作。解决完之后，走出有效距离，猫砂盆才会自动恢复工作。之前的一代用了两年多，没有出现过任何安全问题。二代呢，据说是独有的甩屎设计结构，无论厕所如何旋转，这个舱口始终是打开的。像这么很直观就可以看到，里面没有会卡到猫咪的结构，这样使用起来呢，铲屎官就更安心了。而且倒砂时呢，猫砂盆的开口一直都是朝上的。来打开粑粑盒看一下。哦，看是不是啊？旁边完全没有洒到那种散落的。我是最不喜欢那种明明买了自动猫砂盆，然后收集的时候还是要手动去打扫，那样觉得是没有意义啦。我们家的这个脚踏其实它不是配装的，这个是选装的。就说如果买那个猫砂盆的话，就只有猫砂盆，这个是要另外买的。现在使用下来呢，觉得二代的优点多多，但跟一代相比呢，缺少了一键清理猫砂的功能。不过在网上看到高手示范，像这样在漏砂网上面覆盖一层保鲜膜，再手动点清理键，因为沙子没有被漏砂网漏下去，所以它会全部跑到这边来。这个是除味的净化液套装，这是净化液的袋子。啊，喝一口看看。喝完喝完，喝了可以变聪明。相信我，来，倒置两分钟。哦，它像香薰一样的，我冒出来了。我决定把它贴在这里，这个柜门上。因为这是我们家猫砂盆最多的地方，前前后后、左左右右。好啦，你们慢慢研究吧，不能给我拆了啊！我现在去把账单给你们记上，从今天开始使劲卖萌还债。刚刚开气的东西，让刘妈妈吓了一跳。你怎么搞的？弄了这么多沙子出来？喂，你走错啦！<笑>不是来这里，是去猫砂盆。说真的，这个落沙盆还是挺有必要的，看。
带出来的沙子就掉在里面。哦，那我们这期的开箱视频就到这里啦！喜欢猫咪的朋友记得关注、点赞，给我们留言哦。我们下期再见，拜拜，宝宝，宝宝。外面有小鸟，妞妞，你先进去试一下，快点，快点啦！嗯？怎么回事啦？都不来啦？嗯？刚才那么起劲。